வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் டே ஏஎஸ் அக்டோபர் லெவன்த் வெட்னஸ் டே இந்த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் விபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டன் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பேஜில் அருந்ததி ராய் அப்படின்ற ஒரு மேன் புக்கர் ஐ மீன் புக்கர் ப்ரைஸ் வாங்கின ஒரு எழுத்தாளர் அதுக்கப்புறம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனிவர்சிட்டியோட ப்ரொஃபஸர் ஷேக் ஷவுகத் ஹுசேன் அப்படின்ற அவங்க மேலேயும் தேச பிரிவினை பிரிவினையை தூண்டினதுக்காக ஒரு வழக்கு போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி டெல்லி கவர்னர் வந்து உத்தரவிட்டிருக்காரு ஸோ இவங்க மேலே வழக்கு பதியணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அண்டர் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஆஃப் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் சிஆர்பிசி ஆக்ட் மூலியமா ஸோ இது எதனால் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் ஆசாதி த ஒன்லி வே அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து பேசியிருக்காங்க அதாவது பொலிட்டிக்கல் பிரிசனர்ஸ் இருப்பாங்களே அரசியல் ரீதியாக ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நடத்தியிருக்காங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸில் கலந்துக்கிட்ட இந்த அருந்ததி ராய் அவங்க தனியாக பிரிஞ்சு போகிறது மட்டும்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இவங்க மேலே இந்த ஒரு தேச துரோக வழக்கு அப்படின்றது வாயுதுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டி இது மூலிமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்ற பேரில் தேச பிரிவினையை தூ தூண்டுறவங்க யாருமே விடுபடக்கூடாது அப்படின்றதுல கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்குன்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரியான ப்ரொவோகேட்டிவ் ஸ்பீச் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்றதையும் பார்க்கணும் வெறுப்பு பிரச்சாரம் வெறுப்பு பேச்சு அப்படின்றது இருக்கும்போது பிரிவினையை தூண்டுற மாதிரி பேசுனாங்க அப்படின்னா எந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும் அவர்கள் கை கைதாவாங்க அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஓகேவா ஏன்னா இதெல்லாம் இதை வந்து நம்ம எங்கே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா நேஷனல் இன்டகிரேஷன் அப்படின்றதில் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சோஷியல் கொஹஷன் அப்படின்றதில் எடுத்துக்கலாம் ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்ற அந்த டாப்பிக்லேயும் நம்ம வந்து இதை நம்ம ஆன்சராக நம்ம கொடுக்கறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஹமாஸோட பிரச்சனை போயிட்டே இருக்கு ஸோ இந்திய பிரதமர் வந்து நாத்தன்யாவுக்கு இந்தியா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்குல்ல அதுக்கடுத்து ஏஷியன் கேம்ஸில் ஜெயிச்சவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்காரு பிரை பிரைம் மினிஸ்டர் அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மேஜர் தியான்சந்த் நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் நியூ டெல்லி அப்படின்ற இடத்துல ஒரு பாராட்டு விழா நடந்திருக்கு அந்த இடத்துல மீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதில் நான் மெயினாக இந்த தியான்சந்த் நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் அப்படின்றது டெல்லியில் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று ஒரு டெட் லைனாக வச்சுருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபைல் ஆகிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமானது இதன் மூலிமா வந்து என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரோனல் பாண்ட் அப்படின்றவங்க அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு எலெக்ஷன் ஐ மீன் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிக்கு டொனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ எலெக்ஷன் பாண்ட் மூலிமா தான் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதை வந்து மணி பில் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து அதை நிறைவேற்றிட்டாங்க சட்டமாக நிறைவேற்றிட்டாங்க ஈவன் அதில் கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்த போதும் மணி பில் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து நிறைவேற்றிட்டாங்க ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மணி பில் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மணி பில்னு சொல்லிட்டு லோக்சபால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ராஜ்யசபாவில் அதை பற்றி டிபேட்டும் கொடுக்க முடியாது அதே மாதிரி எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் மேக் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி மணி பில்லில் வந்து கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு கேஸ்லாம் அவங்க ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கோர்ட்டில் அது நட நிலுவையில் இருக்குது அதாவது நிறைய பில்ஸை வந்து மணி பில் அப்படின்ற பேரில் கொண்டு வந்துடுறாங்க அதனால் ராஜ்யசபாவில் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அது சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அதை கூட லேட்டராக பார்த்துக்கலாம் முதல்ல இந்த விஷயத்த சொல்லுங்கள் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டுன்றது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு விஷயத்த வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேவா அந்த எலக்ட்ரல் பாண்டு சம்மந்தமான விஷயத்த ரெண்டு சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த மணி ஐ மீன் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டை வாங்குறவரோட பேரும் தெரியறதில்ல அந் அவர் வந்து எவ்வளோ பணத்தை வந்து எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கொடுக்குறாரு அப்படின்ற அந்த பேர் வந்து தெரியறதில்ல ஸோ இதனால் வந்து ஒரு க இன்ஃபர்மேஷன் பப்ளிக் வந்து தெரியாததுனால இது ஃப்யூச்சரில் கரப்ஷனுக்கு வழி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது அப்படி தானா அப்படின்றத சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆராய போகுது இப்போதைக்கு ஓகேவா ஸோ அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த எலக்ட்ரல் பாண்டு சம்மந்தப்பட்ட மனுக்கள்லாம் கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பரிசீலனை
ஸோ இது வந்து இட் வயலேட்ஸ் ஆர்டிக்கிள் ஆர்டிக்கிள் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனை வந்து வயலேட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து கோர்ட்டு அதாவது பெட்டிஷனர் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு கோர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் ரொம்ப 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 முக்கியமான கேஸ் இதை வந்து நம்ம ஜிஎஸ் டூவில் எலக்ட்ரல் ப்ராசஸ் அப்படின்றதுல அதுவும் பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்டு அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன்ஸ் டெமோக்ரஸி மெயின்டெயினிங் த டெமோக்ரஸி டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ரைட் டு எஜுகேஷன் சாரி ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டு இது எல்லாத்துக்கும் கீழேயும் இந்த நியூஸை நம்ம ஜிஎஸில் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்றது ஆர்டிக்கிள் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் வேலேட் பண்ணுது அப்படின்றது ஃபிலிம்ஸ் சம்மந்தப்பட்டு கேட்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த பில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக மணி பில்லாக வந்து பாஸ் ஆச்சு அப்படின்ற அந்த விஷயத்தையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகே அதுக்கப்புறம் இஸ்ரோவோட செகண்ட் ஸ்பேஸ் போர்ட் பி செட்டப் இன் தமிழ்நாடு ஒன்றும் இல்லை குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்ற தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் எஸ்எஸ்எல்வி லான்ச் பண்ணுறதுக்காக ப்ரைவேட் செக்டர் டெவலப் பண்ணுற ஒரு இது தான் இந்த போர்ட் ஸ்பேஸ் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஓகே ஸோ இது வந்து என்னென்னா அந்த இது வந்து லான்ச் பேட் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க இப்போ ஸ்ரீஹரி கோட்டாவலர்கள் இல்லையா ஸோ அதே மாடலில் இது வந்து இஸ்ரோ ராக்கெட்லாம் அங்கே லான்ச் பண்ணப்படாது ப்ரைவேட் சே சேட்டலைட்டை மட்டும்தான் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சென்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து தூத்துக்குடி குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்ற ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷனில் பார்த்துட்டா போதுமானது ஓகே அதுக்கப்புறம் எடிட்டோரியல் இருக்குது எடிட்டோரியலில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்தியன் டிப்ளமாசி பற்றி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்றத பற்றின ஆர்டிக்கிள் தென் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் எல்லாமே வந்து மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு எப்பயும் போல் நம்ம லாஸ்ட்டில் அதை பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் அண்ட் செக்யூரிட்டி டைஸ் வித் இந்தியா கேதரிங் ஃபேஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பீக்கர் சொல்லியிருக்காரு ஆஸ்திரேலிய பாராளுமன்றத்தோட அந்த ஸ்பீக்கர் இருப்பார்கள் அவர் இந்தியாவில் ஒரு பேட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காரு என்னென்னா இப்போது ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷனை விட ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ரிலேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப யூனிக்கானது சிறப்பு வாய் சிறப்பு தன்மை வாய்ந்தது அதே மாதிரி ட்ரேடு செக்யூரிட்டி பீப்புள் டு பீப்புள் டைமென்ஷனில் ரொம்பவே பாசிட்டிவான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா யூஎஸ் ஜப்பான் இருக்கக்கூடிய அந்த குவாட் அப்படின்றது இந்த இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் சைனாவுக்கு எதிராக வளர்ந்துக்கிட்டு வர்ற வளர்ந்துக்கிட்டு வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு நமக்கு தெரியும் குவாடில் நாலு கண்ட்ரி இருக்காங்க இவங்க எல்லாமே வந்து எதுக்காக அந்த குவாடுன்றது கிட்டத்தட்ட சைனாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை குறைக்கிறதுக்காக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரீஜனல் அண்ட் மல்டி லேட்டரல் ஃபோரமில் இவங்களும் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவும் நிறைய இருக்காங்க ஓகேவா என்னென்ன அப்படின்னா குவாடு அதுக்கப்புறம் ஜி டுவெண்ட்டி ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட்டு ஏஷியன் ரீஜனல் ஃபோரம் இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அசோசியேஷன் இதில் எல்லாமே வந்து ஆஸ்திரேலியாவும் இருக்காங்க இந்தியாவும் இருக்காங்க ஸோ இதை வந்து கொஷினாக கேட்கலாம் ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டால் ஓகேவா விச்சா த ஃபாலோயிங் ஆர்கனைசேஷன் த இண்டியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா ஆர் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொஷினாக கேட்கலாம் சரி ஃபிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கணும் ஏற்கனவே இதே மாடலில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்தியா மெம்பராக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஆர்கனைசேஷன்லாம் சொல்லுங்கன்ற மாதிரி ஸோ இதையும் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது ஃபிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை நம்ம படிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ எப்பயுமே நமக்கு முன்னாடி தான் மெட்டீரியல் இருக்கும் என்சிஆர்ட்லேயும் சரி அல்லது இந்த நியூஸ் பேப்பர்லேயும் சரி நமக்கு முன்னாடி தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றது தான் யூபிஎஸ்சியுடைய வெற்றிக்கு காரணம் ஓகே ஸோ ஒரு ஆயுதம் வந்து நம்மகிட்ட இருந்தாலுமே அந்த ஆயுதத்தை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலான்ற அந்த வித்தை தெரியாட்டி அந்த ஸ்கில் தெரியாட்டி நம்ம கஷ்டப்படணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இப்போ இந்த இதை நம்ம பிரித்து பிரித்து சொல்கிறோம் ஜிஎஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அங்கே பயன்படுத்தும் பொழுது ஆன்சர் அப்படின்றது அதுதான் ஆன்சர் என்ரிச்மெண்ட் அப்படின்றதும் இதிலே வரும் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இந்தியாவும் இந்தியாவோட பொசிஷனை விட நீங்கள் உக்ரைன் வார் விஷயத்தில் நீங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கீங்களேனு சொல்லி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் ஸோ ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு உறுதியான ஒப்பீனியன் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிச்சிடுறார
இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டெரரிசம் அப்படின்றது வந்து எல்லா டைமென்ஷன்லையும் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் டெரரிசம்னு சொல்லிட்டு எந்த வடிவத்தில் வந்தாலும் அதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இந்தியா சொல்லியிருக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திய பிரதமர் இஸ்ரேலோட பிஎம்மோட வந்து பேசியிருக்காரு ஃபோனில் பேசியிருக்காங்க ஸோ அதை பொறுத்து டெரரிசத்துக்கு நாங்கள் எல்லா விதமான டெரரிசத்தையும் நாங்கள் எதிர்க்கிறோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை ஏற்கனவே நம்ம இதை பற்றி குட் டெரரிசம் பேட் டெரரிசம்னு சொல்லிட்டு யார் அதை பிரி பிரித்து பார்க்குறாங்க இந்தியா அது எதுக்கு கண்டம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஹமாஸோட விஷயத்தில் தாலிபான் விஷயத்தில் நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவாக நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்பில் ஓகே குட் டெரரிசம் பேட் டெரரிசம் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் பற்றி ஓகே ரைட் ஸோ இதில் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் தேவைப்படாது அதுக்கப்புறம் பாலஸ்தீனத்தோட தூதுவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்தியா வந்து முக்கியமான அதாவது இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கிறதுல இந்தியான்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி பாலஸ்தீனத்தோட தூதுவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா பாலஸ்தீனமும் இஸ்ரேலும் இப்போ சண்டை போடல பாலஸ்தீனத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிற ஐ மீன் ஒரு குரூப்பாக இயங்கிட்டு இருக்க ஹமாஸ் தான் இஸ்ரேல் கூட சண்டை போடுறாங்கன்றதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது ஆப்கானிஸ்தானில் ஒரு எர்த்வேக் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் பீப்புள் வந்து இறந்துட்டதா சொல்கிறாங்க ஹீரத் ப்ராவின்ஸ் அது ஓகேவா ரைட் அதுக்கு அடுத்தது இந்தியாவும் இத்தாலியும் டிஃபென்ஸில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா எஜுகேஷன் மிலிட்ரி ஃபீல்டு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் செக்யூரிட்டி டிஃபென்ஸ் பாலிசி கோஆப்ரேஷன் கோ ப்ரொடக்ஷன் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் இதிலெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவும் இத்தாலியும் ஸோ அப்படின்னா இப்போ எஜுகேஷனில் பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய மாணவர்கள் இத்தாலியில் போய் படிக்கிறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு அமையும் ஓகே மில்ட்ரி ஃபீல்டு அப்படின்னா அது ஒரு மில்ட்ரி இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ்சேஞ்செல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு போர் ஊத்தி இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இந்த அக்ரிமெண்ட்டுன்றது ஓகே ரைட் ஸோ அதோடய யூடியூப்போட வீடியோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ மீதி எடிட்டோரியல் அண்ட் அதர் நியூஸ்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆப்பில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் நன்றி